হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে ব্যালেন্সিং কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন অর্থাৎ রাসায়নিক বিক্রিয়া সমতাকরণ রাসায়নিক বিক্রিয়া সমতাকরণ সাধারণত দুইটি পদ্ধতিতে করা যায় প্রথমত আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে দ্বিতীয়ত হচ্ছে অক্সিডেশন নাম্বারের মাধ্যমে তো আজকে আমরা দেখব অক্সিডেশন নাম্বারের মাধ্যমে কীভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়া সমতাকরণ করা যায় অক্সিডেশন নাম্বারের মাধ্যমে রাসায়নিক বিক্রিয়া সমতাকরণের জন্য আমরা একটা বিক্রিয়াকে উদাহরণ হিসেবে ধরি এই বিক্রিয়াটাকে যদি আমরা সমতাকরণ করতে যাই তাহলে এখানে আমাদের প্রথম কাজ হবে জারক বিজারক চিহ্নিত করা তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্রোমিয়ামের জারণ মান প্লাস সিক্স এবং এখানে ক্রোমিয়ামের জারণ মান প্লাস থ্রি অর্থাৎ এখানে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটটা হচ্ছে জারক অনুরূপভাবে এখানে আয়োডিনের জারণ মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এখানে আয়োডিনের জারণ মান হচ্ছে শূন্য অর্থাৎ এখানে আয়োডিন হচ্ছে বিজারক আমাদের জারক বিজারকের চিহ্নিতকরণের কাজ শেষ এখন আমরা জারক বিজারকের সাময়িক সমতাকরণ করব সাময়িক সমতাকরণের বলার কারণ হচ্ছে যে এই সমতাকরণটা ফাইনাল সমতাকরণ না এই সমতাকরণটা চেঞ্জ হতে পারে তো এটা কীভাবে করব এখানে আমাদের ক্রোমিয়াম পরমাণু আছে দুইটা এখানে আমাদের ক্রোমিয়াম পরমাণু আছে একটা তাহলে এখানে যদি আমরা ক্রোমিয়ামের সাথে দুই দ্বারা গুণ দেই তাহলে আমাদের ক্রোমিয়ামের ব্যালেন্স হয়ে গেল অপরদিকে এখানে আয়োডিন পরমাণু আছে একটা এখানে আয়োডিন পরমাণু আছে দুইটা তাহলে এর সাথে যদি আমরা দুই দ্বারা গুণ দেই তাহলে আমাদের আয়োডিনেরও সমতাকরণ হয়ে গেল আমাদের তিন নম্বর কাজ হচ্ছে যে জারক বিজারকের জারণ মানের মোট পরিবর্তন নিশ্চিত করা এখানে ক্রোমিয়াম একটার ক্রোমিয়ামের জারণ মান প্লাস সিক্স তাহলে দুইটা ক্রোমিয়ামের জারণ মান কত হবে অবশ্যই প্লাস টুয়েলভ এখানে একটা ক্রোমিয়ামের জারণ মান প্লাস থ্রি তাহলে দুইটা ক্রোমিয়ামের জারণ মান কত হবে প্লাস সিক্স তাহলে এখানে এদের মোট পরিবর্তনটা কত হলো মোট পরিবর্তনটা হলো সিক্স অনুরূপভাবে যদি আমরা আয়োডিনের ক্ষেত্রে চিন্তা করি তাহলে আয়োডিনের মোট পরিবর্তন কত হচ্ছে এখানে দুইটা আয়োডিনের জারণ মান মাইনাস টু আর এখানে জারণ মান হচ্ছে শূন্য তাহলে জারণ মানের মোট পরিবর্তন হচ্ছে টু তাহলে জারক বিজারকের জারণ মানের মোট পরিবর্তনটা কথা হচ্ছে সিক্স ইস টু টু এই ছয় অনুপাত দুই ক্যামেরা লিখতে পারি থ্রি ইস টু ওয়ান তো এখন আমরা এদেরকে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করব ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন হচ্ছে জারকের মানটা বিজারকে নিয়ে বসাবো বিজারকের জারণ মানের পরিবর্তনটা জারকে নিয়ে বসাবো তাহলে বসাই যেহেতু বিজারকের পরিবর্তন মাইনাস ওয়ান তাহলে ওয়ান লিখা না লেখা সে তো এক কথাই তাহলে এটা লিখলাম না এখন বিজারক জারকের পরিবর্তন কত ছিল জারকের পরিবর্তন ছিল প্লাস থ্রি তাহলে এই তিনটা বিজারকের সাথে গুণ হবে তাহলে এখানে বিজারকের সাথে অলরেডি টু ছিল টুর সাথে থ্রি গুণ হলে সিক্স ওইখানে আমরা বলেছিলাম যে সাময়িক পরিবর্তন সাময়িক পরিবর্তনটা এখন তো সবাই বুঝতে পারছো কারণ এখানে আমরা দুই লিখেছিলাম তো ওইটা দুইয়ের সাথে তিন গুণ করে আমরা এখন ছয় লিখছি যদি এটা সাময়িক না হতো তাহলে এটা আমরা আমাদের দুইটা দুই থেকে যেত এই জন্য আমরা বলেছি যে আমাদের জারক বিজারকের সাময়িক একটা সমতাকরণ করতে হবে প্রথমে তারপরে পটাশিয়াম ক্লোরাইড এবং আয়োডিনের সাথে তিন গুণ আর এইস টু ও তার পরবর্তীতে আমাদের কাজ হচ্ছে যে জারক বিজারক ব্যতীত অন্যান্য পরমাণু যেগুলো আছে সেগুলো সমতাকরণ তো আমরা প্রথমে পটাশিয়ামে সমতাকরণ করি পটাশিয়াম এখানে আছে দুই আর এখানে আছে ছয়টা আটটা পটাশিয়াম আছে আর এখানে আছে একটা পটাশিয়াম তাহলে এখানে যদি আমরা আট দ্বারা গুণ দিয়ে দিই তাহলে পটাশিয়াম ব্যালেন্স এরপরে হচ্ছে ক্লোরিনের সমতাকরণ তো এখানে ক্লোরিন আছে একটা এখানে ক্লোরিন আছে আটটা এখানে আছে ছয়টা তাহলে ক্লোরিনের মোট পরমাণু সংখ্যা এখানে কথা হলো চোদ্দোটা আর এখানে কয়টা আছে একটা তাহলে এখানে যদি আমরা চোদ্দো দ্বারা গুণ দিয়ে দিই তাহলে আমাদের ক্লোরিনের সমতাকরণ হয়ে গেল তার পরবর্তীতে কাজ হচ্ছে আমাদের অক্সিজেনের সমতাকরণ অক্সিজেনের সমতাকরণের ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই এটা জানি যে বিক্রিয়কে যতগুলো অক্সিজেন পরমাণু থাকে উৎপাদে ঠিক ততগুলো পানি উৎপন্ন হয় তাহলে এখানে আমাদের মোট অক্সিজেন আছে সাতটা তাহলে সাতটা অক্সিজেনের জন্য আমাদের 
উৎপাদে সাত অনু পানি উৎপাদন হবে তাহলে সাত অনু যদি পানি উৎপাদন হয় তাহলে আমাদের বিক্রিয়কে আবার চোদ্দ অনু হাইড্রোজেন দরকার আর যে চোদ্দ অনু হাইড্রোজেন এখানে অলরেডি উপস্থিত আছে সুতরাং এই বিক্রিয়াটা ব্যালেন্সড এখন আমরা যদি আরেকটি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিষয়টাকে লক্ষ্য করি তাহলে কি হয় এরপরে যদি আমরা এই বিক্রিয়াটাকে বিবেচনা করি যেখানে আমরা অক্সিডেশন নাম্বারের মাধ্যমে এই বিক্রিয়া সমতাকরণ করব তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের আগের মতো প্রথমে দেখতে হবে কোনটা জারক এবং কোনটা বেজারক যেহেতু এখানে ম্যাঙ্গানিজের জারন মান প্লাস সেভেন এবং এখানে ম্যাঙ্গানিজের জারন মান প্লাস টু অর্থাৎ এখানে জারন মানের কি হচ্ছে হ্রাস হচ্ছে সুতরাং এখানে ম্যাঙ্গানিজ জারক হিসাবে কাজ করছে ম্যাঙ্গানিজটা কি ম্যাঙ্গানিজ জারক আর এখানে কি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কার্বনের জারন মান প্লাস থ্রি এবং এখানে কার্বনের জারন মান প্লাস ফোর অর্থাৎ এখানে জারন মানের কি হচ্ছে একটা পরিবর্তন হচ্ছে অর্থাৎ এখানে কার্বনটা হচ্ছে বিজারক কার্বনটা কি কার্বনটা হচ্ছে বিজারক তাহলে আমাদের দ্বিতীয় নাম্বার স্টেপ হচ্ছে যে জারক বিজারকের সাময়িক সমতাকরণ যারা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ম্যাগনেসিয়াম একটা পরমাণু এবং এখানেও ম্যাগনেসিয়াম একটা পরমাণু কিন্তু এখানে কার্বন দুইটা পরমাণু এবং এখানে কার্বন একটা পরমাণু তাহলে এখানে আমরা যদি দুই দ্বারা গুণ দিয়ে দিই তাহলে আমাদের জারক বিচারকের সাময়িক সমতাকরণে কাজ শেষ তার পরিবর্তিত আমাদের কাজ হচ্ছে যে জারক বিচারকের জারন মানের মোট পরিবর্তনটা চিহ্নিত করা এখানে ম্যাগনেসিয়াম যেহেতু একটা এবং এখানেও ম্যাগনেসিয়াম একটা তাহলে এদের মাঝে মোট জারণ সংখ্যার পরিবর্তনটা হচ্ছে ফাইভ আর এখানে কার্বন হচ্ছে দুইটা এখানেও কার্বন দুইটা এখানে দুইটা কার্বনের জন্য জারন মান কত হয় তিন দেগুণে ছয় আর এখানে জারন মান কত হয় চার দেগুণে আট তাহলে জারন মানের পরিবর্তনটা কত হচ্ছে টু এখন আমাদের পরবর্তী কাজ হচ্ছে যে পাঁচ এবং দুইকে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করা অর্থাৎ জারকের এই পরিবর্তনটাকে বিজারকে বসানো বিজারকের এই পরিবর্তনটাকে জারকে বসানো তাহলে আমাদের ক্রস মাল্টিপ্লিকেশনের কাজ শেষ এখন আমাদের কাজ হচ্ছে যে জারক বেজারক বেজিত অন্য অন্য পরমাণুগুলো আছে সেগুলো সমতাকরণ তো সেগুলো সমতাকরণের প্রথম আমরা পটাশিয়ামের সমতাকরণ করি এখানে পটাশিয়াম আছে দুইটা আর এখানেও পটাশিয়াম আছে দুইটা অর্থাৎ পটাশিয়াম ব্যালেন্সড এরপরে আছে কি হাইড্রোজেন অক্সিজেন ব্যতীত সালফার তো সালফার এখানে কয়টা আছে সালফার আছে একটা আর এখানে সালফার আছে দুই আর এক তিন তাহলে সালফার এখানে তিনটা এখানে একটা তাহলে এখানে যে আমরা তিন দ্বারা গুণ দিয়ে দিই তাহলে সালফারও ব্যালেন্স এখন আমাদের ব্যালেন্স হচ্ছে অক্সিজেন ব্যালেন্সের কাজ অক্সিজেন ব্যালেন্স করতে হলে এখানে অক্সিজেন পরমাণু কয়টা আছে আটটা এখানে অক্সিজেন পরমাণু কয়টা আছে বিশটা এখানে অক্সিজেন পরমাণু কয়টা আছে বারোটা তাহলে বিক্রিয়কে মোট অক্সিজেন পরমাণু কয়টা হলো আট বারো বিশ মানে হচ্ছে চল্লিশ এখানে অক্সিজেন পরমাণু কয়টা আছে আটটা এখানে আছে চারটা আর এখানে আছে বিশটা মোট উৎপাদক অক্সিজেন পরমাণু কয়টা হচ্ছে বত্রিশটা তাহলে উৎপাদক অক্সিজেন পরমাণু কয়টা কম আছে আটটা অক্সিজেন পরমাণু কম আছে তাহলে আমরা এই আটটা অক্সিজেন পরমাণু ব্যালেন্সের জন্য আমরা আট অনু পানি লিখব তাহলে আট অনু পানির জন্য আমাদের উৎপাদকে ষোলো অনু হাইড্রোজেন পরমাণু দরকার তো এখন আমরা দেখি হাইড্রোজেন পরমাণু এখানে কয়টা আছে পাঁচ দ্বিগুণে দশ আর তিন দ্বিগুণে ছয় তাহলে এখানে হাইড্রোজেন পরমাণু কয়টা হচ্ছে ষোলোটা এখানে ষোলোটা মানে বিক্রিয়া এটা ব্যালেন্সড এখন আমরা যদি আরেকটা বিক্রিয়ার উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করি এখন যদি আমরা এই বিক্রিয়াটাকে অক্সিডেশন নাম্বারের মাধ্যমে সমতাকরণ করতে যাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে তো আগের মতো একই কাজ প্রথমে আমাদের জারক বিজারক চিহ্নিত করতে হবে তাহলে এখানে আমাদের জারক হচ্ছে ম্যাঙ্গানিজ এবং বিজারক হচ্ছে সালফার তার পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে জারক বিজারকের সাময়িক সমতাকরণ যেহেতু এখানে ম্যাগনেসিয়া ম্যাঙ্গানিজ একটা এখানেও ম্যাগনেজ একটা তার মানে জারক অলরেডি ব্যালেন্স আছে এখানে সালফার একটা এখানেও সালফার একটা অর্থাৎ বিজারকও ব্যালেন্স আছে তাহলে আমাদের দুই নম্বর স্টেপও শেষ এখন আমাদের তৃতীয় স্টেপ কি জারক বিজারকের জারন মানের মোট পরিবর্তন চিহ্নিত করা যেহেতু এখানে ম্যাঙ্গানিজের জারন মান প্লাস সেভেন এবং এখানে ম্যাঙ্গানিজের জারন মান প্লাস টু তাহলে আমাদের জারন মানের মোট পরিবর্তনটা কত হলো মোট পরিবর্তনটা হলো ফাইভ তো অনুরূপভাবে এখানে সালফারের জার্মান হচ্ছে মাইনাস টু এবং এখানে সালফারের জার্মান হচ্ছে শূন্য 
তাহলে এখানে পরিবর্তনটা কত হলো 2 এখন আমরা এই দুটোকে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করি তো ক্রস মাল্টিপ্লি ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করলে কি দেখা যায় যে বিজারকের পরিবর্তনটা জারকে আসা হলো এবং জারকের পরিবর্তনটা বিজারকে নিয়ে যাওয়া হলো এখন আমাদের তৃতীয় কাজ হচ্ছে জারক বিজারক ছাড়া বাকি পরমাণুগুলো সমতাকরণ করা তো বাকি পরমাণুগুলোর মধ্যে পটাশিয়াম এখানে আছে দুইটা এখানে পটাশিয়াম দুইটা পটাশিয়াম ব্যালেন্সড অনুরূপভাবে এখানে সালফার 5 আর 1 6 আর এখানে সালফার আছে কয়টা 1 2 3 আর হচ্ছে 5 8 তাহলে এখানে যদি আমরা তিন দ্বারা গুণ দেই তাহলে সালফার ব্যালেন্সড এখন আমাদের অক্সিজেনের সমতাকরণ করতে হবে এখানে অক্সিজেন পরমাণু কয়টা আছে 8টা এখানে অক্সিজেন পরমাণু কয়টা আছে 12টা তাহলে বিক্রিয়কে মোট অক্সিজেন পরমাণু সংখ্যা কয়টা 20 আর এখানে যা এখানে অক্সিজেন পরমাণু আছে 4টা আর এখানে অক্সিজেন পরমাণু আছে 8টা তাহলে উৎপাদক অক্সিজেন পরমাণু সংখ্যা কত হচ্ছে 12 তাহলে উৎপাদক অক্সিজেন পরমাণু কম কয়টা আছে 8টা অক্সিজেন পরমাণু কম আছে তাহলে 8টা অক্সিজেনের জন্য আমরা 8 অণু পানি লিখব তাহলে 8 অণু পানি লিখলে আমাদের হাইড্রোজেন পরমাণু এখন সমতাকরণ দেখতে হবে এখানে হাইড্রোজেন পরমাণু কয়টা আছে 10 আর 6 16টা আর এখানে बैलेंस्ड तो व्यूअर्स एक तरह जिन्हें शब्दों में ख्याल रख बाद जे जराशनिक बिक्री समता करने जिन्हों ऑक्सीडेशन नंबर के माध्यम में हम राज्य समता करने टकल लम ऐटा का कौन है बोर्ड परीक्षा और सिद्धांत चिल प्रश्न आंसर कर बना कारण एनियम टच चे खूब शंकित तक नियम एवं खूब शॉर्टकट कम এই নিয়মটা ইউজ করবা তো সৃজনশীলের জন্য তোমাদের যে পদ্ধতি ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতি সেটা আমরা সামনের ভিডিওতে বলবো তো আজকের মতো ভিডিও পর্যন্তই যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করো কেমন হলো কমেন্ট করে জানাও আর যদি বেশি ভালো লাগে তাহলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো আর যদি তুমি এই চ্যানেলে প্রথম হয়ে থাকো তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো তো ভালো থেকো সবাই বাই